ఎక్కడ నగ్గాలో తెలుసుకున్నారు అలాగే మొన్నటి వరకు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసుకున్నారు ఆయనే ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ గారు అయితే ఇప్పుడు ఆయన తగ్గే పరిస్థితుల్లో లేరు ఆల్రెడీ నెగ్గారు కాబట్టి ఎక్కడ తగ్గకూడదు అదే ఒకే పందాలో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటున్నారు ఆయన పరిపాలన ప్రారంభించినప్పటి నుంచి మనకు అదే కనిపిస్తుంది ఒక స్పష్టతతో ముందుకు వెళ్తున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అయితే చంద్రబాబు కన్ఫ్యూజన్ చంద్రబాబు కన్ఫ్యూజన్లో పడ్డారా ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశారా లేదంటే జగన్ చూపిస్తున్న చొక్కలకు ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా ప్రస్తుతం ఇదే అందరిలోనూ ఒక ఉత్కంఠ రేపుతున్న అంశం సోషల్ మీడియాలో కూడా దీనికి సంబంధించి చాలా పోస్టులు చాలా కామెంట్లు మొదలయ్యాయి అయితే చంద్రబాబు ప్రజలను చేసిన కన్ఫ్యూజ్ ఏంటి ప్రస్తుతం ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్న అంశం ఏంటి ఈ రెండింటి గురించి మాట్లాడుకుందాం చంద్రబాబు ప్రజలను ఏ విధంగా కన్ఫ్యూజ్ చేశారు అనేది చాలామంది వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు కానివ్వండి లేదంటే ప్రస్తుత రాజకీయ విశ్లేషకులు కానివ్వండి ఒక క్లియర్ కట్గా సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు కొన్ని కథనాలు వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకుంటే చూస్తే కనుక ఒక ఒక విషయం అయితే చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎన్నికలకు ముందు ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఆయన చెప్పుకుంటున్న అభివృద్ధి పథకాలనే మనం కూడా అదే భాషలో చెప్పుకుని మాట్లాడుకుంటే కనుక డ్వాక్రా మహిళలకు ఆయన ఇచ్చిన పసుపు కుంకుమ పేరుతో ఇచ్చిన పథకాలు కానివ్వండి లేదంటే వృద్ధులకు వితంతువులకు ఆయన పెంచిన పింఛన్లు కానివ్వండి ఇవి చాలు ఆయన గెలుపుకి అని చంద్రబాబు అనుకున్నారని మనకి చిలా చాలా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే ఆయన పె ఆయన ఇచ్చిన పసుపు కుంకాలు ఆయన వర్కౌట్ చేయలేకపోయాయి అలాగే ఆయన పెంచిన పింఛన్లు కూడా ఆయన గెలుపుకు కారణం కాలేకపోయాయి అంటే ప్రజలు ఆయనకి కట్టబెట్టిన ఇరవై మూడు సీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇరవై మూడు సీట్లు రావడమే చాలా అతి కష్టం మీద వచ్చాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు అంటే అది కూడా చాలా మరీ భారీ మెజార్టీలు ఏం కాదు అక్కడ ఇరవై మూడు మంది సభ్యులు గెలుచుకున్న స్థానాలను కనుక ఒకసారి చూసుకుంటే అంటే బొటాబోటీగా చాలా దగ్గరగా అవతల ప్రత్యర్థి వైసీపీ అభ్యర్థి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చాలా దగ్గరగా వెలుగు గెలవడమే జరిగింది అంటే చాలా అతి కష్టం మీద చంద్రబాబు గెలుపు జరిగింది టీడీపీ గెలుపు జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇదే టైంలో ఆయన ఇచ్చిన పథకాలు ఏమాత్రం వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంటే ప్రజల్ని ఆయన ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ చేశారు పింఛన్లు పెంచేసి అలాగే పసుపు కుంకాల పేరుతో వాళ్ళకి ఇచ్చేసి రైతులు రుణమాఫీలు చేసేసామని చెప్పేసి తాను అధికారంలోకి వస్తే ఇంకా ఏదేదో చేస్తామని చెప్పి ఆయన చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ప్రజలను కన్ఫ్యూజన్లో ఆయన పడేసి గెలుపు సాధిద్దామని అనుకున్న పరిస్థితుల్లో ఆ గెలుపు ఆయనకి దక్కలేదు అయితే ఇప్పుడు ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్న అంశం ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన ప్రధానంగా ఒక విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎంత అభివృద్ధి చేసినా ఎందుకు ఇరవై మూడు సీట్లే దక్కాయి నేను చేసిన పాపం ఏంటి అని ప్రజలను ప్రశ్నిస్తున్నారు అలాగే పార్టీ నేతలతో ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటున్నారు అదే టైంలో టీడీపీ నేతలు సరిగ్గా పనిచేయలేకపోవడం తాను ఎవరైతే అభ్యర్థులను నిలబెట్టానో వాళ్ళు గెలుపు కోసం సరిగ్గా కృషి చేయలేకపోవడం తగినంత కృషి చేయలేకపోవడం అదే తానే స్వయంగా రంగంలో దిగి ఉంటే గెలుపు సాధించి ఉండునేమో అనే ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఆయన ఉన్నారు ఈ రెండు కన్ఫ్యూజన్లు ఈ రెండు కన్ఫ్యూజన్లు ఎవరు క్రియేట్ చేశారంటే ప్రస్తుతం సీఎంగా ఉన్న వైఎస్ జగన్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆయన కన్ఫ్యూజన్లు ఈ రెండు కన్ఫ్యూజన్లు ఆయన క్రియేట్ చేయడానికి కారణం ఆయన నూట యాభై ఒక్క స్థానాల్లో గెలుపు సాధించడం తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఆయన నమ్మిన బంట్లైన సుజనా చౌదరి కానివ్వండి మిగిలి మిగిలిన ఎంపీలు అందరూ కూడా రాజ్యసభ సభ్యులు కానీ వీళ్ళందరూ పార్టీని వీడి బీజేపీలోకి జంప్ అయిపోవడం ఇంకా పద్దెనిమిది మంది నేతలు బీజేపీలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి బీజేపీ నేతలు ప్రకటించడం ఇదంతా ఓవరాల్గా చూస్తుంటే జగన్ చూపించిన చొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చంద్రబాబుని కన్ఫ్యూజన్లో పడేశాయి అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూద్దాం మరి ముందు ముందు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఇంకెంత తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంటుంది జగన్ చంద్రబాబుని టార్గెట్ చేయడంలో ఇంకెంత సక్సెస్ సాధిస్తారు కంప్లీట్గా ఆయన రాజకీయ ప్రవేశం ఏదైతే ఉందో చంద్రబాబు త్వరలో రాజకీయాలకు పులి స్టాప్ పెడతారా రాజకీయాలకు దూరం అవుతారో అసలు టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటి జగన్ చేస్తున్న పనులకు కానివ్వండి జగన్ చెక్కు పెట్టాలనే కొన్ని అంశాలను తీసుకుంటున్నారు వాటికి కానివ్వండి టీడీపీ తట్టుకొని నిలబడగలదా లేదా అనేది వేచి చూడాలి ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ టాపిక్ మరో టాపిక్లో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ చూన్ పీడీటీవీ న్యూస్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి